<笑>これ8トラなんですか8トラ<笑>スロットルって何な,な,なんですか僕ちょっと知らないですかオートクルージングそんな機能がこの時代にあったんですかゼットのオーナーさんってどっか行かれました。ゼットのオーナー。なんか今、今ボーネットの中見て、ちょっと、あれもちょっとびっくりしちゃったんですけど。あれはすごいですよ。あれもこれと同じような感じ、あれ四三人。あれは本物なん。へえ。すみません、オーナーさん。ちょっと撮影させてもらうんですけど、今。エンジンルーム見て、これもまたびっくりしたんですけども。これは四三二なんですか。そうですね。わあ、すごいですね。これもね、皆さん見てください。今、オーナーさんのね、ご厚意でエンジンルームを上げて、上げていただいたんですけど、これもね、またびっくりしましたよ。S20 が積んでるじゃないですか。これ、孫をことなき、Z432 ですよ、これね。すごいな。まあ、このカラーリングから R ではないんですよね。432R ではない、あ、あれですよね。432ですよね。そう、432。ですよね。これね、非常に綺麗なね、この結晶塗装されたこの S20 のタペットカバーですよ。これも純正を維持された S20 なんですけどもちょっとこちらから見ていきましょうねこれをねエアクリーナーをね当時のままでエアクリーナーのね空気口がダクトがここからつながってねこういうふうにここへでソレックスへとねフレッシュなエアを供給されるというかっこいいっすねこの赤にね化粧塗装されたこのタペットカバーもかっこいいですよね僕ね、S20 といえばね、この赤色のイメージがあるんですけども、あれはあの、ガレージ石坂さんというところがね、赤色に塗装されたんで、あのイメージなんですけども、S20 っていうのはもともとグレーなんですね、タペットカバーは。非常にでもね、綺麗なエンジンですね。このノーマルの Z はこっから室内に行くんですね、この、この、こ,これがね、このダクトがね。ここでエアクリーナー。あ、これがエアクリーナーなんですか、うん、ここは空っぽ。あそうなんですかあこれこれがエアクリーナーなんですねだからこ,こ,ここみんなここにエアクリーナーついたよねでこ,ここはもう空っぽただなんていうかダクトみたいな感じそうそう空気をだから3つに一定に入れるためにこれをしてある、はい、うんあそうなんですねだからエアクリーナーっていうのはこのあ前にちなみにあのプリンスの54でしょう、はいあ、そうなんです。共通共通なんです。エアクリーナーって僕ずっとここやと思って。これはエアクリーナーではない。ではないんですね。これがエアクリーナーなんですね。なるほど。また知った顔してしまいましたね。これでまた一つね、勉強になりましたね。はい。非常に綺麗なね、エンジンルーム。ここに、これは、なんか、電球ついてますけども、これは純正でこんなんついてたんですか。これはもう元から。作業用に。用にへえ。昔の。これまで中で壊して。へえ。まあ、この光が。こ、この光量で<笑>。効果があるのかどうかっていうのは。甚だちょっと疑問ですけどもね。こうやって、こうやって伸ばせ、伸ばせるようになった。ああ、あ、伸ばして、あ、なるほど。懐中電灯みたいな感じで使えたんですね。中のね。まあ、固定だったらね。<笑>意味があるのかどうかわかんないですけどちゃんと伸びるようになってたんですねへえ<笑>はい皆さんこれね30の Z がありますねシューバーの Z ですねで、まあ、パッと見ね、まあ、シルバーの S30Z だと大思いだと思うんですけども、ね、実は違うんですねここにね3000と輝く432のねマークそうなんですこれフェアリティ Z432S20 を搭載したね Z432 なんですね,ですけども,ねもうねもう先ほどの剣メリの剣があるのでもうちょっとちょっとや外で驚かなくなってしまったというね、えー、感じなんですけどもでもこれもね非常に希少なね ZZ432 ですね生産台数は800台余りしかなかったと思うんですけども。そんな貴重な Z なんですね。非常にシルバーが綺麗。シングルナンバーですよ。シングルナンバー。
、でこのリアスポイラーにねでこの432というこのバッチですよねこれがかっこいいですよねフェアリディ Z であこの熱線がついてますねしっかり熱線がついて縦に熱線で Z といえばねこの縦出しのデュアルマフラーですよこれがかっこいいですよねでファーストバックにこの J ラインというこのスタイリングもともとねオーナーさんこのシルバーが純正色だったんですかこれのこれは色を拭いてますよ同じ,同じシルバーやけどちょっと色変わってますあもともとの色はこのボンネットの上げたところで、はい、エンジンルームは拭いてないんで、はい、こ,こ,のこの色が元色ですねでもめちゃくちゃ綺麗ですよねこの色を基調としてまた塗装されたんですねこのこれが元色ですわしへえ。もともとでも綺麗な状態だったんですねめちゃくちゃ綺麗へえ。いや僕 Z に Z の純正色でシルバーがあるっていうのはね知らなかったんで,で、ね、はい。少ないじゃないですかシルバーの Z ってだからみんなあれ塗装してはんのかなと思ったら純正色であったんですねでこのライトカバーですねこれはアクリルなんですかこのカバーはアクリルへえちょっとすいませんあ本当だこのアクリルのね感じがしますガラスじゃないですねねアルミは渡辺多いですよねもうね旧車は渡辺がね似合うんでねこれだけで十分かっこいいですよねで三千徳川駅 Z のマークですねで砲弾ミラーにちょっとドア開けてもいいですかすいませんちょっとオーナーさんの許可をいただいたんでちょっとね中開けさせていただきますで Z はね非常にスパルタンな内装なんですよこの黒を基調とした内装にねで伝統のねこのメーターですよね 432R なんで432なんでこの2 4 0キロとで1万回転まで刻まれたこのタコメーターはねもはや S20 のお約束ですよねでこのねダッツンコンペのようなこのステアリングですよね。これがかっこいいんですよ。ダッツンコンペマニアにはね、これがたまらない。このスポークがね、スポークに穴が開いてないタイプ。これいわゆるね、ダッツンコンペなら1型と呼ばれるタイプのスポークなんですけど、これが非常にかっこいいですよね。で、ホームボタンは Z のマーク。これもね、Z 専用ですね。で、この Z のね、伝統の、このセンターコンソールにね、搭載されたこの3つのメーターですよね。これがかっこいいですよね。で、ラジオなんか、これラジオはこれメーカーのオプションじゃなかったんですか純正であったんですかこの。純正ですね。あ、純。カセットと。はい。八トラのカセット。これ八トラなんですか八トラ。カセットテープじゃないですよ、皆さんこれ。純正で八トラのね、カセットテープというね、八トラってあの、昔のカラオケでしか見たことがないんですけどもね。レーザーディスクは何者だカラオケはあるけれど、かける違いをねだことね。ええー。これ聞いてたんですかハチトラのテープで。<笑>で、これヒーター。これ、冷たい空気って出るんですかうん。あの、冷たい空気って、あの、もうヒーターだけですかあったかいやつだけですかいやいや、風はこっち側に、あの、下で出ますけど。これってでも、あの、車外の風を取り入れるだけですよね、これね。いや、そこから出てきますよ。見たら、その、そこ、レバー変えたら。エアコンじゃないですよね、でも。エアコンじゃない。エアコンじゃない。ついてないですよね。ヒーターはつ,つくんですね、じゃあね。ついてます。はあ、なるほど。だから、ラジエーターのとこから分かれてますわね。その熱を、エンジンの熱を中に取り入れるっていうタイプですね。普通の,普通の車、あの、ハコスカラーと同じようにヒーター入れてますわね。へー。ETR はヒーターないでしょ。はい、あ、あーそうですね、はい。へー。ヒーターも全部は、ラジオも。全部あるんですあ、四三二はまだあるんですね。もうついてるんです。ついてるんですね、うん。戦う車なんでね、そういう無駄な装備はついてないかと思いきや。あの、四三二の R はついてない。R はついてないんですね。じゃあね、うんうん、あ、R が新製のレーシングカーなんで、あれはついてないですね。で、四三二 R と違うところはこのセンターコンソールのね、この辺のいろいろな。これは。だから中の仕様はちょっと豪華になってる。このレバーはな、あのシフトの後ろのレバーはなんなんですか、これは。はい、チョークと
チョーク、うん、スロットルっていうのは何なんですか僕ちょっと知らないですあスピードあの60六十で走るわけよはい昔の,あのオートオートオートクルージングそんな機能がこの時代にあったんですかワイヤー式ビラへえー、でアクセルワイヤーをじゃあもうそこで止めておくっていう,そう,そう,そう止めたらーっとそのままえー、それ意外と便利ですね<笑>まあ便利やけど危ないわな<笑><笑>まあねあいやそんな機能が昔からあったんですね、まあ、今でいうオートクルージング機能すごいですねでこのシートもねこのスパルタンですよねダッツンバケットのようなシートですねこれはこれは偽側偽側っていうかね合皮ですよねそうそうそうですよねへえー、でもかっこいい質感ですよねでツーシーターなんでねリアはまあラゲージスペースになってますねいや非常にねスパルタンな内装でしたねでも非常にね綺麗ですよ破れがないですはいすいませんありがとうございます、うん、はいというわけでね非常に綺麗でスパルタンな Z432 でしたねすいませんありがとうございましたこれこれも知り合いの方ですかこの箱スカもまさかこれ S20 が乗ってるとかこれは違います<笑>え本物ってなんですか本物の GT <笑>もうこれに S20 が乗っててもね驚かなくなりましたよもうはいこちらにはね、箱スカがありますね。こちらはバッジが装着しているように 2000GT。45年式の箱スカ 2000GT ですね。あのね、もうこちらのケンベリーには S20 が乗っていてね、この Z はね、432だというね、僕ね、この箱スカにももしかして S20 が積んであるんですかって聞いたんですけど、さすがにこれは本物の 2000GT だということで、ね、L 型が乗っているんですね。で、このグリルは45年グリル。45年グリルはねノーマルで僕はかっこよくて好きなんですねでこのバンパーはねオーバーライダーが装着していてアルミは渡辺ですね箱使うね渡辺がやっぱり似合いますよねでこのシルバーなんですけどもちょっと黄色っぽくなってるの分かりますかこれが当時物のシルバーなんですねっていうのは当時物のクリアはねラッカーなんでそれが経年劣化するとちょっとね黄色っぽくなってしまうというねこのシルバーが僕好きなんですよで僕のケンメリもねシルバーなんだけどもちょっと黄色がかってね塗装してくださいとちょっと依頼しましたでこのミラーこれねおそらく1800とかのミラーじゃないですかね喧嘩版の箱スカボのミラーだと思いますまあ GT は砲弾ミラーじゃないかなと思うんですけどもねでえー、青バチですね青バチなんで GT 非常にね綺麗なシルバーですよでリアビューもねこのカットしてないフェンダーにかぶったこの渡辺ですよねこの感じがね非常にかっこいいですよねで富士壺のステッカーが貼ってあるんでマフラーは富士壺なのかも分かんないですねで45年のワンテールですねこれは45年のワンテールこういうね冷房車とかっていうこのねシールがいいですよねこれが非常にいい感じを醸し出してますねでああこれステアリングいいですね僕ねこういうステアリング大好きなんですねこのホームボタンはこれもしかしたらプリンス用かもわかんないですねプリンススカイラインのマークがねあんな感じだったと思いますけどもでもこのウッド調のステアリングにこの3本のスポークですねこれが非常にかっこいいでインパネ周りもねウッドですよウッドがかっこいいっすよね内装は非常に綺麗ですねシートはノーマルなんだけども破れがないですね破れがない GT の黒系のシートはねいいですねでまああのこの車はねエアコン後付けでねつけられてるんで夏でもねバッチリね快適に運転することができますねこのウッド調のインパネにこのウッドステアリングっていうのが非常にかっこいいですねで僕いつも疑問なんですけどもねこの車もこのボンネットにこのモールがついてましたねでもグリルは45年
まあ、今までのデータからすると46年と47年の箱須賀にはこのボンネットのモールがついていることは分かってるんですけどちょこちょこねこの45年のグリルでもこのモールがついているんでもしかしたら45年から46年に移行する過渡期のモデルなのかも分かんないですね。45年でも,もう後期の後期というようなねそれがあるのかどうか分かんないですけど、まあ、僕の推測ですけどももしかしたらそんなグレードの箱須賀かも分かんないですね。というわけでね非常にね状態のいい45年式の箱須賀でしたね<笑>すいませんオーナーさんありがとうございました、はいはい、まだちょっと時間かかるここにですね懐かしい車がね3台ありますね昭和40年式のスズライトキャリーというのですね作動二輪販売とかあるじゃないですかこれねオーナーさんのねこれ手作りなんですよ鈴木の自転車当時ものらしいんですよこの自転車ダイハツのミゼルですね働く車ですねこれエンブレムがしっかり残ってるのがいいですねマツダのねキャロルですねマツダキャロル違うわ非常に綺麗なマツダ R360 でしたね